ప్రీస్ ద లాడ్ అండి బాగున్నారా మీలో చాలామంది ఆల్రెడీ నా సాక్ష్యం చూసి ఉంటారు సో అదే సాక్ష్యంని ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్దామని నేను మీ ముందుకు వచ్చాను చివరి దాకా చూడండి దేవుడు నా అద్భుతమైన సాక్ష్యం ద్వారా మీతో ఖచ్చితంగా మాట్లాడతారు ఇవాళ మనం ఏమై ఉన్నాం కేవలం ఆయన కృప వల్ల కదండి లెట్ ఇట్ బి యూ లెట్ ఇట్ బి మీ ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ క్రీస్ హీ వర్స్ నా జీవితం నా జీవితంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా నెరవేర్పడింది నేను నా జీవితం గురించి చాలా అనుకున్నాను మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా అనుకున్నారు కానీ మొత్తానికి జరిగింది ఆయన చిత్తమే ఆయన ఏదైతే అనుకున్నారు అదే జరిగింది నేను ఒక అన్య కుటుంబం నుంచి బిలాంగ్ అవుతాను ఐ బిలాంగ్ టు జైన్ ఫ్యామిలీ మై నేమ్ వాస్ కల్పన జైన్ మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నేటివ్ అయితే రాజస్థాన్ కానీ వాళ్ళ బిజినెస్ పర్పస్గా ఎన్నో టికెట్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నారు చెప్పాలంటే ఐ బిలాంగ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ అండ్ అ వెరీ రిచ్ ఫ్యామిలీ మా పేరెంట్స్ దే ఆర్ ద బెస్ట్ పేరెంట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ వాళ్ళు లాంటివి వాళ్ళు ఎంతో అండర్స్టాండింగ్గా ఉండేవాళ్ళు వి వర్ ఫోర్ సిబ్లింగ్స్ ఫోర్ సిబ్లింగ్స్లో మా మమ్మీ డాడీకి నేనైతే చాలా ఫేవరెట్గా ఉండేవాళ్ళు బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి ఐ వాస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ స్కూల్స్లో కూడా ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ అ టాప్ ఏ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అయినా ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు ఐ యూస్ టు పార్టిసిపేట్ పార్టిసిపేషనే కాదు నాకు ఎప్పుడు మెడల్స్ వచ్చాయి సో ఎవ్రీవేర్ ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ గుడ్ అట్ ఎవ్రీథింగ్ కానీ ఎలా అయితే ఐ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అప్పుడు నాకు స్మాల్ పాక్స్ వచ్చినాయి స్మాల్ పాక్స్ వచ్చినప్పుడు అదైతే క్యూర్ అయిపోయింది కానీ ఐ సూన్ యాజ్ దాట్ గాట్ క్యూర్డ్ నా వాయిస్ అంతా పోయింది దే వాస్ నో వాయిస్ మాట్లాడితే జస్ట్ ఎయిర్ బయటకు వస్తుంది కానీ ఐ డింట్ హ్యావ్ ఎనీ వాయిస్ ఏం జరిగింది ఎవ్వరికి అర్థం అవ్వలేదు మేబీ కొన్ని రోజులు అలా ఉంటుంది కొన్ని రోజులు దాకా ఉంటుందేమో అని చాలా రోజులు వెయిట్ చేశారు బట్ దే వాస్ నో చేంజ్ మంత్స్ పాస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయినాయి వాయిస్ మాత్రం ఏమాత్రం రావట్లా సో పేరెంట్స్ కొంచెం వరీ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యారు మై మదర్ షీ వాస్ వెరీ మచ్ వరీడ్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది నన్ను కూర్చోబెట్టి రాత్రి ఎంతో ఏడ్చేది వాయిస్ ఎందుకు పోయింది ఎలా పోయిందని సో బట్ డిసైడెడ్ టు టేక్ మీ టు అ డాక్టర్ చెన్నైలో ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాను ఆయన అంతా ఎండోస్కోపీ అన్నీ చేసి నేను చెప్పానంటే షీ హ్యాజ్ అ ప్రాబ్లం ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టూ ఓకల్ కార్డ్స్ మధ్యలో ఒక స్కిన్ గ్రో అవుతుంది ఆ స్కిన్ గ్రో అవడాన్ని ఓకల్ కార్డ్ పాలిప్స్ అంటారు ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ అండ్ ఇయర్ స్టెప్ టు క్యాన్సర్ ఇది ఒకసారి తీసి కట్ చేసి ఆపరేషన్ చేసి కట్ చేసి బయోప్సీకి పంపించాలి దెన్ వీ విల్ నో ఇట్ ఈస్ క్యాన్సర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ పాలిప్ అని కానీ అంత చిన్న ఏజ్లో ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్లో ఆపరేషన్ చేయడం కరెక్ట్ కాదని దే సెట్ టు వెయిట్ సో కొన్ని ఇయర్స్ దాకా వెయిట్ చేసి నా వాజ్ ఇన్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ చేయడం జరిగింది ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ టు నైన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు నాకు వాయిస్ లేదు ఐ వాజ్ ఓన్లీ ఎయిర్ ఇన్ మై వాయిస్ చాలామంది నవ్వేవాళ్ళు చాలామంది ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతుంది అని కూడా అనేవాళ్ళు అండ్ దట్ వాజ్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ నైన్త్ స్టాండర్డ్లో నాకు ఆపరేషన్ చేయించారు ఆపరేషన్ చేయించినప్పుడు ఆపరేషన్ అయ్యాక డాక్టర్ ఒక మాట అన్నారు ఈ ఆపరేషన్ ఎలాంటిదంటే ఆఫ్టర్ దిస్ షీ షుడెంట్ టాక్ మోర్ జీవితం అంతా ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుంది అక్కడే మాట్లాడాలి షీ షుడెంట్ ప్రీచ్ షీ షుడెంట్ షీ షుడెంట్ షౌట్ షీ షుడెంట్ ప్రీచ్ అండ్ షీ షుడెంట్ షౌట్ అని అన్నారు చిన్న చిన్నదాన్నే కాబట్టి ఓకే ఓకే అని అలాగే ఫాలో అయ్యేదాన్ని చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేదాన్ని ఎక్కువ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కువ మాట్లాడేదాన్ని కాదు ఎప్పుడు సైలెంట్గా రిజర్వ్గా ఉండేదాన్ని బికాస్ డాక్టర్స్ ఎట్ దట్ థింగ్ అండ్ డాక్టర్ అప్పుడు ఒక మాట అన్నారు ఈ పాలిప్స్ అనేది ఎప్పుడైనా మళ్ళీ గ్రో అవ్వచ్చు దీనికి ఏ సొల్యూషన్ లేదు దీస్ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ అండ్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ సర్జరీ గెటింగ్ అ సర్జరీ డన్ అగేన్ కానీ తక్కువ మాట్లాడితే గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా తక్కువ ఉంటాయని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది నైన్త్ స్టాండర్డ్లో ఫస్ట్ ఆపరేషన్ జరిగింది అండ్ నా వాజ్ ఇన్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ అదే పాలిప్ మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చింది ఇట్ స్టార్ట్ ఇన్ గ్రోయింగ్ అగైన్ స్లోలీ వాయిస్ పోతూ ఉంది మళ్ళీ అదే ఫోర్త్ టు నైన్త్ స్టాండర్డ్లో ఎలా అయితే ఓన్లీ ఎయిర్ బయటకు వచ్చేది అది రావడం స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు చిన్నదాన్ని కాబట్టి ఎంతగా ఏం అనిపించేది కాదు కాబట్టి బట్ నవ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ ఎంబారెస్డ్ వాయిస్ లేదు 
కాలేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలని కూడా చాలా ఆలోచించి దాన్ని ఆల్ టుగెదర్ మై బ్రదర్ మై మై ఫాదర్ హ్యాస్ త్రీ బ్రదర్స్ వీ ఆర్ వీ ఆర్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఫోర్ బ్రదర్స్ మేమందరం ఒకే బిల్డింగ్లో ఒకే హౌస్లో ఉండేవాళ్ళం వీ ఆర్ థర్టీన్ మెంబర్స్ థర్టీన్ కజిన్స్ అందరు ఎంత మంచిగా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండేవారు నేను ఒక్కదాన్ని ఈ ప్రాబ్లమ్తో ఉండేదాన్ని ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో అది మళ్ళా మళ్ళా స్టార్ట్ అయ్యింది మళ్ళా గ్రో అవుతూ ఉంది అగైన్ దే టుక్ మీ టు డాక్టర్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డాక్టర్ ఏమన్నారంటే షీ నీడ్స్ టు గెట్ ఆపరేటెడ్ అగైన్ ఈసారి బాగా ఎక్కువ గ్రో అయ్యింది సరే అని మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయించారు మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయించినప్పుడు వన్ మంత్ రెస్ట్ తీసుకోమన్నారు సో ఐ వాస్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద కాలేజ్ ఫర్ వన్ మంత్ అప్పుడు కూడా అదే అన్నారు షీ షుడెంట్ టాక్ మచ్ అప్పుడు ఇది కొంచెం ర్యాపిడ్గా గ్రో అవ్వకుండా ఉంటుందని అలాగే అని ఐ అగైన్ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్ కానీ ఈసారి జస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో మళ్ళీ వచ్చేసింది డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్లో ఐ వాజ్ ఇన్ డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్ ఇట్ కేమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఈసారి మాత్రం ఐ వాజ్ ఇన్ అ వెరీ బిగ్ కాలేజ్ నాకు ఎలా కాలేజ్కి ఎలా వెళ్ళాలని కూడా అర్థమయ్యేది కాదు వాయిస్ రావట్లేదు ప్రెసెంట్ మ్యామ్ చెప్పాలన్నా ఇట్ వాస్ నాట్ పాసిబుల్ ఐ హ్యాడ్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ రియలీ వెరీ సపోర్టివ్ ఇన్ దిస్ కేస్ కానీ ఎక్కడెక్కడ రిజెక్షన్ కూడా ఉండేది సో మళ్ళీ థర్డ్ ఇయర్లో వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని వీ వెంట్ ద సేమ్ డాక్టర్ ఆయన అన్నారు దిస్ టైమ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ హర్ ఆపరేటెడ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ సో థర్డ్ ఆపరేషన్కి రెడీ అయ్యాను ఇట్ వాస్ నాట్ వెరీ ఈజీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆపరేషన్ అనేది ఈజీ కాదు కదా త్రీ సర్జరీస్ దిస్ వాజ్ ద థర్డ్ సర్జరీ ఇట్ అట్ అ వెరీ స్మాల్ ఏజ్ అయినా ఓకే అని ఐ ప్రిపేర్ మై సెల్ఫ్ ఫర్ ద ఆపరేషన్ మళ్ళీ సర్జరీ జరిగింది కానీ ఈసారి ఏమైంది తెలియదు కానీ సర్జరీ వాజ్ అన్సక్సెస్ఫుల్ సర్జరీ అయితే అయింది కానీ దర్ వాజ్ నో వాయిస్ ఐ హ్యాడ్ నో వాయిస్ అగైన్ ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది అలాగే ఉండేది మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏమన్నారంటే సర్జరీ అయితే బాగానే అయింది కానీ వీ డోంట్ నో వై ద వాయిస్ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్ లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అప్పుడు కూడా రాలేదంటే యూ విల్ గెట్ హర్ ఆపరేటెడ్ అగైన్ అని డాక్టర్స్కి ఏముందండి అలాగే చెప్పేస్తారు కదా ఇట్ వాస్ మీ హూ హ్యాస్ టు గెట్ ద సర్జరీ డన్ నాకు ఇంకా గుర్తుంది మై మామ్ షీ వాస్ ద మోస్ట్ సపోర్టివ్ పర్సన్ ఎప్పుడైనా వీక్ అయిన సిచ్యువేషన్స్లో షీ యూస్ టు గివ్ మీ అవుట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏం అవ్వదు మేము మంచిగానే ఉంటామని స్టిల్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ ఇన్సల్టెడ్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ ఎంబారెస్డ్ ఎందుకు నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇంట్లో అందరు బాగానే ఉన్నారు కదా ఎవ్రీబడీ ఈజ్ హ్యాపీ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ గుడ్ మై మీ అని ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని ఐ నెవర్ యూస్ టు బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ గాడ్ ఏ దేవుడి మీద నాకు నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే I am facing all this at a very small age. Okay, I am very proud of that. At that time, in the time of Rajasthan, my grandfather he has a very good name. He has a very good name in my place, my native place. It's his own temple. He has a very good temple inauguration. He has a very grand function. He has a very good function. He has a very good function. He has a very good function in Rajasthan. మరి ఎక్కడ అటాక్ అయింది తెలీదు కానీ ఐ వాజ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఐ వాజ్ అటాక్ విత్ టీబీ ట్యూబర్ కలాసెస్ మీకు అందరికీ తెలుసు అది కూడా ఒక చిన్న డిజీజ్ కాదు చాలా రోజుల నుంచి ఫీవర్ వస్తుంది రాజస్థాన్లో అందరు ఫంక్షన్ హడావుడిలో ఉన్నారు ఫెస్టివల్ హడావుడిలో ఉన్నారు నేను మాత్రం ఐ యూస్ టు బీ ఇన్ టు ఇన్ ద రూమ్ విత్ దాట్ ఫీవర్ చాలా ఫీవర్ వచ్చేది వన్ నాట్ ఫోర్ వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ సిక్స్ అలాగే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు అలాగే మెడిసిన్స్ తీసుకునేదాన్ని బట్ బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ గెటింగ్ క్యూర్డ్ సో వన్ ఫైన్ డే చాలా ఎక్కువ వచ్చేసింది ఫీవర్ ఇట్ వాస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫిట్స్ వెంటనే మా మమ్మీ మా డాడీని ఫోర్స్ చేసి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్దాం అన్నారు మా నేటివ్ ఒక విలేజ్లో ఉంటుంది అక్కడ ఎక్కడ హాస్పిటల్స్ ఉండదు సో వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ లిటిల్ రేపు మార్నింగ్ ఫంక్షన్ అయితే ఇవాళ నైట్ నన్ను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ అన్ని టెస్టులు చేసి ఏమన్నారంటే తన లంగ్స్లో చాలా వాటర్ ఫామ్ అయిపోయింది ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ టీబర్ కెలాసెస్ ఆ వాటర్ అంతా తీయాలి షీ హ్యాస్ టు బి అడ్మిటెడ్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ 
ఫిఫ్టీన్ డేస్ అడ్మిట్ చేసి ఆ వాటర్ అంతా డే బై డే ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా తీయాలని ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మీ అండ్ మై మామ్ అందరు అక్కడ ఫంక్షన్లో ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే ఎవ్రీ బడీ వాజ్ హ్యాపీ బట్ ఐ వాజ్ దేర్ లాయింగ్ ఆన్ ద బెడ్ విత్ మై మామ్ డిసైడ్ మీ మమ్మీ కూడా చాలా ఏడ్చేవారు ఎందుకు పాపం ఎంత ఎంత కష్టంలో ఉంది బట్ షీ ఈస్ హ్యావింగ్ సో మెనీ ట్రబుల్స్ అని షీ నెవర్ యూస్ టు షో ఇట్ టు మీ నా ముందు ఎంతో స్ట్రాంగ్గా ఉండేది సో దట్ ఐ డోంట్ గెట్ వీక్ నా వెయిట్ అప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉండేది గ్రాడ్యువలీ వితిన్ టూ మంత్స్ ఐ ఆల్మోస్ట్ కేమ్ డౌన్ టు థర్టీ ఫైవ్ డాక్టర్ అన్నారు మీరు కొంచెం ఇంకా లేట్ లేట్ చేసి ఉంటే లంగ్స్లో చాలా వాటర్ ఫామ్ అయిపోయేది ఇట్ వుడ్ బి వెరీ డేంజరస్ ఫర్ హర్ కానీ ఐ స్టార్టెడ్ రికవరింగ్ లిటిల్ లిటిల్ ఒక పక్కనేమో వాయిస్ లేదు ఒక పక్కనేమో దిస్ ట్యూబర్ క్లాసెస్ అండ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎంతో ఉండేది బాడీలో ఎంతో ఓవర్ హీట్ ఫేస్ అంతా నల్లగా అయిపోయి చాలా వీక్ అయిపోయి ఎప్పుడు వామిటింగ్స్ అన్నీ ఎన్నో ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ ఆల్ సరే ఇవన్నీ కాదు కానీ మై మామ్ టుక్ వన్ డెసిషన్ రాజస్థాన్లో ఉంటే దీనికి ఏ క్యూర్ ఉండదు ఐ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు విజయవాడ అని షి బాట్ మీ బ్యాక్ టు విజయవాడ నేను మమ్మీ డాడీ ముగ్గురు విజయవాడకు వచ్చేసాం ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు విజయవాడ షి టుక్ మీ టు గుడ్ డాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ అంతా స్టార్ట్ అయ్యింది ట్యూబర్ క్లాసెస్ అయితే కొంచెం ట్రీట్ కొంచెం కొంచెం క్యూర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యింది కానీ వాయిస్ విషయం ఇంకా అలాగే ఉంది దాన్ని మళ్ళీ వెళ్ళి చూపిస్తే దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఆపరేటెడ్ అన్నారు ఫోర్త్ సర్జరీ దిస్ ఇస్ నాట్ డన్ అనుకున్నా ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ సర్జరీ అని నేను మా మమ్మీతో అనేసా ఏదైతే అవుతుంది కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఓకే ఫర్ దిస్ సర్జరీ అన్న ఎన్ని చేపిస్తాను లైఫ్ లాంగ్ చేపిస్తూనే ఉండాలా అన్న ఇట్ పెయిన్స్ ఆఫ్టర్ ద సర్జరీ త్రోట్ అంతా వన్ మంత్ దాకా చాలా పెయిన్గా ఉండేది ఐ కుడెంట్ ఈట్ ఐ కుడెంట్ డ్రింక్ అప్పుడే దర్ వాస్ ద టైమ్ వెన్ గాడ్ కేమ్ టు మీ మా ఇంట్లో మా స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు యాజ్ అ స్టడీ ఇన్ అ క్రిస్టియన్ స్కూల్ ఎవ్రీ ఇయర్ కొన్ని క్యాంప్స్ ఉండేవి ఆ క్యాంప్స్ ఉన్నప్పుడు ద యూస్ టు గివ్ అస్ ద బైబిల్ ఒక న్యూ టెస్టమెంట్ బైబిల్ ఇచ్చేవారు ఆ బైబిల్ని చూసి ఆ బైబిల్ మా కబోర్డ్లో ఉంది మా త్రీ సిస్టర్స్వి త్రీ బైబిల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ సో నా బైబిల్ తీసుకొని ఓపెన్ చేశాను నా బైబిల్ని ఓపెన్ చేస్తే బైబిల్ భలే ఉండేది దాంట్లో ఫస్ట్ పేజ్లో ఏముండేదంటే మీకు హెల్త్ బాగాలేదు అనుకోండి రీడ్ దీస్ బైబిల్ వర్సెస్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యాపీ రీడ్ దీస్ బైబిల్ వర్సెస్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ సారో రీడ్ దీస్ బైబిల్ వర్సెస్ ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి కొన్ని బైబిల్ వర్సెస్ ఉండేవి సో ఐ వాజ్ సిక్ కదా సో సిక్నెస్ గురించి ఏమేం బైబిల్ వర్సెస్ ఉన్నాయి అన్నీ చదివాను చాలా కంఫర్టింగ్గా అనిపించింది చాలా కంఫర్టింగ్గా అనిపించి చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ప్రేయర్ అంటే కొంచెం నీల్ డౌన్ అవ్వాలి సో ఐ నెల్ట్ డౌన్ ఆన్ మై నీస్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రేయింగ్ అబౌ ఐ ప్రేయింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఐ సెట్ ఐ సెట్ టు గాడ్ నేను ఇప్పుడు దాకా ఈ ప్రాబ్లం గురించి ఎప్పుడు ప్రే చేయలేదు ఐ ఐ రియలీ నెవర్ ప్రేడ్ అబౌట్ ఇట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐఎమ్ ప్రేయింగ్ అబౌట్ ఇట్ ప్లీజ్ హీల్ మీ నేను నిజంగా ఈ పెయిన్ని తీసుకోలేకపోతున్నాను ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ దిస్ పెయిన్ ప్లీజ్ బ్రింగ్ మీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఐ డో నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ బట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ నార్మల్ లైఫ్ అన్నాను ఆరోజు ప్రే చేశాను చాలాసేపు ప్రే చేసి అలాగే పడుకున్నాను ఐ ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ క్యూర్ వితౌట్ ఎనీ ఆపరేషన్ అది ఎవరికి అసాధ్యమైనది దేవునికి సాధ్యమైంది ఇట్ వాజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ డాక్టర్ but god with god it got possible listen ga within within days lo the voice literally ga proper ga vachesindi everything started becoming normal in a tuberculosis nunchi kuda recover avadam start ayyanu college lo oka peda event undedi dantlo nannu organizer ga select chesaru i had to talk there i had to correct people there అంత మంచిగా అవడం స్టార్ట్ అయ్యింది ఫిజికలీ ఐ వాజ్ గెటింగ్ హీల్డ్ బట్ మెంటలీ ఐ వాజ్ నాట్ హీల్డ్ ఎట్ ఆ ఫేజ్లో నేను ఎంతో రిజెక్షన్ని ఫేస్ చేశాను నాకు ఇంకా గుర్తుంది మా హిందీ లెక్చర్ అందరినీ లేపి ఏదో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆయన అన్నారు ఈమా ఈమేం చెప్పేది ఈమె అలాగో డంబేగా షీ కెన్ నాట్ టాక్ షీఈస్ మ్యూట్ అన్నారు I was by it, Chen. Why is everybody looking at me like this? Tuberculosis, Walla. 
చాలా మంది అనుకుంటారు కదా ఇట్ ఈస్ అ కంటేజియస్ డిజీజ్ అని అందరు నన్ను దూరం పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు దట్ వాస్ ద రిజెక్షన్ ఐ ఫీల్ ఆ రిజెక్షన్ వల్ల లోపల నుంచి చాలా కృంగిపోయాను ఐ డిడెంట్ లైక్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బీ అలోన్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు బీ విత్ మై సెల్ఫ్ ఎంతో ఎంతో ఒంటరిగా అనిపించేది ఎంతో ఒంటరిగా ఉండాలని అనిపించేది అండ్ దాట్ వాస్ ద టైమ్ ఐ గాట్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్ ఫిజికలీ హీల్ అయినప్పుడు నేను కనెక్ట్ అవ్వలేదు కానీ మెంటలీ ఈ స్టార్టెడ్ హీలింగ్ ఈ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు మీ నువ్వే మాత్రం వరీ అవ్వద్దు నీతో ఎవరున్నా ఉండకపోయినా ఐఎమ్ దేర్ విత్ యూ ఐఎమ్ ప్రొటెక్టింగ్ యూ నీకు ఏ మాత్రం వరీ అవ్వద్దు యూ యూస్ టు గెట్ వరీ డబ్బర్ యూ విల్ మ్యారీ మీ అప్పుడు దేవుడు నాతో లిటరల్గా మాట్లాడారు ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఆర్ సంథింగ్ ఈ స్పోక్ టు మీ సేయింగ్ నేను మీ లైఫ్లో ఒక మంచి పార్ట్నర్ని పంపిస్తాను హీ విల్ నాట్ బీ అ నార్మల్ పర్సన్ హీ విల్ బీ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ చాలా చాలా బ్లెస్ చేస్తానని దాట్ వాస్ వన్ డే ఇన్ గాడ్ స్పోక్ టు మీ దాట్ థింగ్ అప్పటికప్పుడు అయితే నెరవేర్పడలేదు కానీ ఎస్ ఇట్ గాడ్ ఫుల్ఫిల్ అలా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది విత్ మై జీసస్ హీ బికేమ్ మై ఫ్రెండ్ హీ వాస్ మై he was my place in time of trouble he was my he became my best friend like edunna ayin to chapadam start chesanu i literally started treating him as a friend every day na time dorkute nen prayer chese danni i didn't go to any churches and na ke evvaru vachi suvartha cheppaledu nen ekkada kelli e vakyam vinaledu aa song untadi kadandi bangaram adagaledu dantlo oka lyric untadi నేను వెతికి రాలేనని నా కోసం వచ్చావు నిజంగానే నా హెసయ్య నా కోసం వచ్చాడు కేమ్ ఫర్ మీ ఐ డి గోస్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ హిమ్ హీ కేమ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ మీ బట్ వెన్ హీ కేమ్ టు మీ ఐ డి డెంట్ లీవ్ హిమ్ ఎంత గట్టిగా పట్టుకున్నాను అంటే ఈవెన్ టుడే ఐ లవ్ హిమ్ ద సేమ్ మై లవ్ జీజస్ హ్యాస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ లిటిల్ ఆల్సో ఇన్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ బికాస్ నేను ఒంటరిగా ఉన్న టైంలో హీ వాస్ దేర్ విత్ మీ హీ స్పోక్ టు మీ థ్రూ హిస్ వర్డ్ నాకు ఎన్నో దర్శనాలు ఇచ్చారు దట్ ఐఎమ్ విత్ యూ ఐఎమ్ విత్ యూ అని సో ఇట్ వాస్ దాట్ టైమ్ ఐ గాట్ కనెక్టెడ్ టు హిమ్ ఆ రిజెక్షన్స్ అన్నిట్లో నుంచి ఎలా బయటికి రావాలంటే హీ హెల్ప్ మీ మా స్కూల్ పక్కన ఒక క్యాథలిక్ చర్చ్ ఉండేది ఆ చర్చ్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను అక్కడ ఏం ఉండేది కాదు no sermons no pastor nothing adoka park la undedi entho mandi lovers vachi akkadi kuchune vallu i used to go and i used to pray over there inni gantul daaka alage kuchuni pray chese danni akkada unna vallu washman vallu kuda adige varu inti kellara ani intlo maatram uke edo temple ki velthunanu movie ki velthunanu edo okti 3 hours movie untadi kada so vaale em phone cheyare em cheyarani ala kuchuni ala pray chese danni మీకు ఒక మాట తెలుసా అండి టిల్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ నాకు బైబిల్లో ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ ఉంటుంది అని కూడా తెలీదు ఐ డిడెంట్ నో దెర్ విల్ బీ దెర్ ఈస్ ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ ఆల్సో ఎన్నో ఇయర్స్ దాకా న్యూ టెస్టిమెంట్ ఒకటే నా బైబిల్ ఐ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఇట్ ఎన్నిసార్లు చదువుతూనే ఉండేదాన్ని చదువుతూనే ఉండేదాన్ని ఇంట్లో ఎప్పుడు ఫ్రీ అయినా ముందు ఒక బుక్ పెట్టుకొని లోపల బైబిల్ పెట్టుకొని చదివేదాన్ని అలా అలా ఫర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఐ వాజ్ సీక్రెట్ క్రిస్టియన్ అంతా బాగానే ఉంది ఇంట్లో ఉన్నా కదా నా ఇష్టం నేను ఏదైనా చేయొచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు కానీ ద రియల్ ట్రబుల్ స్టార్ట్ అయింది నా మమ్మీ డాడీ మ్యాచెస్ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు అసలైన టెన్షన్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇంట్లో అయితే నా ఇష్టం ప్రకారంగా ఉంటున్నాను కానీ ఇన్ లాస్ ప్లేస్లో ఎలా ఉంటాను హౌ విల్ ఐ స్టే కనెక్టెడ్ టు మై జీజస్ అని అవన్నీ ఆలోచన రావడం స్టార్ట్ అయింది ఈ మ్యాటర్ ఎలాగైనా పేరెంట్స్ కన్వే చేయాలని అనుకున్నాను చాలా మంత్స్ దాకా చాలా ప్రే చేసుకున్నా ఎలా చెప్పాలి ఎలా చెప్పాలని ఒకసారి ఒక మ్యాచ్ వచ్చింది దే వర్ డిసైడింగ్ థింగ్స్ అప్పుడు అనుకున్నా దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు టెల్ దెమ్ ఏదైతే అయింది ఐ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ అని చెప్పాను యాజ్ యూజువల్ రియాక్షన్ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ అందరు నన్ను ఎంతో లవ్ చేసేవాళ్ళు నా ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి నా వీక్నెస్ని బట్టి నా లవ్ అంతా వాళ్ళని చెప్పంగానే ఎక్కడో పోయింది ఎవ్రీబడీ టర్న్ ఆఫ్ ఫర్ మీ ఫ్యామిలీ అందరూ ఎవరైనా జాయింట్ ఫ్యామిలీ చెప్పాయి కదా ఎవ్రీబడి టర్న్ అవే ఏంటి బిలీవ్ చేయడం ఏంటి ఎలా ఎలా కుదురుతుంది దిస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అని అందరూ అక్కడ దే ఆల్ టర్న్ అవే 
మళ్ళీ అదే ఒంటరిగా అయిపోయాను అప్పుడు అనుకున్నా మిమ్మల్ని నమ్ముకుంటే ఎందుకు నాకు ఈ ఒంటతనం వై దిస్ లోన్లీనెస్ బికాస్ ఐ బిలీవ్ యూ మీరు అంటారు కదా మీరు నన్ను హెచ్చిస్తారని మీరు ఎందుకు ఇవన్నీ అని మళ్ళీ అదే ఫేస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ప్యాచెస్ తీసుకొస్తున్నారు నోను ఆయి ఉండు ఆయి ఉండు అని ఎంతో ఎంతో పట్టుకున్నాను డాడీ మమ్మీకి అర్థం అవ్వట్లేదు ఏం చేయాలి అత్తగారితో మాట్లాడారు తాతగారు కూడా ఏం చేయాలి కాసేపు వరకు కొన్ని మంత్స్ అయితే చాలా షాక్లో ఉన్నారు ఇది ఎలా జరిగింది మీరు ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారు ఆమె నవ్వుతుంది ప్రేయర్ చేస్తుంది బైబుల్ చదువుతుంది మీరేం చేస్తున్నారు ఇంట్లో అని పేరెంట్స్ని తిట్టడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఏం మాట్లాడలేక వాళ్ళు తెలియ ఇలా ఏం చెప్పాలి సో సంహావ్ మై తాతగారు హీ వాస్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ ఆయన అన్నారు డెసిషన్ అయితే తీసుకోవాలి తన విషయంలో నాతో వచ్చి మాట్లాడారు మాట్లాడినప్పుడు నన్ను అడిగారు ఏంటి మరి ఏం లేదు నేను నమ్ముతున్నాను నేను ఎవరినైతే పెళ్లి చేసుకుంటాను నా నమ్మకంని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు నేను బైబుల్ చదవాలి నేను ప్రేయర్ చేయాలి కుదిరితే చర్చ్ కూడా వెళ్ళాలని అవన్నీ కుదరు అని అయితే నాకు పెళ్లి చేయడం ఇష్టం లేదు అన్నాను అప్పుడు హీ సెట్ మీ వాంతి టెంపుల్ ఉంది కదా మన ఇంట్లో అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చో మార్నింగ్ కూర్చోమన్నారు మీతో ఎప్పుడైతే దేవుడు మాట్లాడతారో అప్పుడు దాకా అక్కడే కూర్చో అన్నారు సరే ఆయన చెప్పారని అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నా ఎన్ని అవర్స్ కూర్చున్నాను మార్నింగ్ నుంచి లైక్ ఆల్మోస్ట్ నైట్ వరకు కూర్చున్నాను ఇట్స్ నో బడీ టాకింగ్ టు మీ బికాస్ ఐ న్యూ ఇట్స్ నో బడీ ఓవర్ దేర్ నైట్ వచ్చారు మళ్ళీ వచ్చి అడిగారు ఏమైంది మరి ఎవరైనా మాట్లాడారా అని ఎవరు మాట్లాడలేదు అన్న ఎవరు మాట్లాడలేదు అన్న ఎందుకంటే అక్కడ ఎవరు లేరని అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైపోయింది షీ విల్ నాట్ చేంజ్ షీఈస్ బిలీవింగ్ అండ్ షీఈస్ బిలీవింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అని పేరెంట్స్ అన్నారు ఏదో ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళు నాతో వచ్చి ఏమన్నారంటే నీ ఇష్టం నువ్వు ఒక క్రిస్టియన్ని చేసుకో కానీ మేము మాత్రం ఏ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు మేము ఏ మ్యాచ్ని తీసుకురాము మేము ఏ మ్యాచ్ని మాట్లాడము మేము మేము మ్యారేజ్ కూడా చేయించము మీకు కావాలని మేము డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం నువ్వే ఎవరినైనా చూసుకో నువ్వే ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకో అని దట్ వాస్ ద థింగ్ దిస్ హెల్ప్ టు మీ ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను ఏ మ్యాచ్ తీసుకురాను ఎవరిని సర్చ్ అయినా ఐ డి నాట్ నో ఎనీ క్రిస్టియన్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఐ గ్రో అప్ ఓన్లీ ఇన్ అ జైన్ కమ్యూనిటీ సరే కొన్ని మంత్స్ దాకా అలాగే ప్రే చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఇట్ వాస్ ఆల్మోస్ట్ సమ్ ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ ఐ స్టార్ట్ ఇట్ ప్రేయింగ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఐ టెల్ యూ దోస్ ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ ఆర్ అగైన్ ద వర్స్ట్ డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఒకే రూమ్లో ఒకే ప్లేస్లో ఉండేదాన్ని నో బడీ ఈస్ టాకింగ్ టు మీ ఎప్పుడైనా బై మిస్టేక్ ఎప్పుడైనా బాల్కనీలోకి వచ్చి కజిన్తో ఎవరితో అయినా మాట్లాడితే పాస్ అయ్యేవాళ్ళు అనేవాళ్ళు తనతో మాట్లాడుకో నిన్ను కూడా మార్చేసేది నీ మతం కూడా మార్చేసేద్దని అంటే నో వాట్ టు టాక్ వాట్ టు డూ నేనేమి మతం మారలేదు ఐ జస్ట్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద రియల్ గాడ్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడైతే అందరికీ తెలియడం తెలియ తెలిసింది ఎవ్రీబడీ స్టార్టెడ్ ఇగ్నోరింగ్ మీ వాళ్ళందరూ కలిసేవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు నన్ను మాత్రం ఎక్కడికి పిలిచేవారు కాదు అందరు పెళ్ళిళ్ళు అవడం స్టార్ట్ అయినాయి నన్ను ఒక్కరు కూడా పెళ్ళికి పిలవలేదండి నో బడీ యూస్ టు కాల్ మీ టు వెడ్డింగ్స్ ఈ స్టాప్ టాకింగ్ టు మీ అంటే యేసు ప్రభుని నమ్మడం వల్ల నేను ఎన్ని ఎదుర్కోవాలా ఎంత రిజెక్షన్ ఎదుర్కోవాలా అని అనుకునేదాన్ని ఈస్ అ గుడ్ గాడ్ ఆయన ఎవరికి ఏ హామ్ చేశారని నేను ఎంత రిజెక్షన్ ఫేస్ చేయాలని అనుకునేదాన్ని బట్ ఐ యూస్ టు ప్రే అబౌట్ ఇట్ ఒక టైంలో చాలా వెక్స్ అయిపోయాను I didn't know what to do, give up to you. This is not true. I need people around me. I need people to talk with me. I started praying about it for many months. I started praying about it. The other parents started hurrying me up. You are always here. 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 They started telling such things. You are always here. One day, they gave me a deadline. ఈ డేట్ కల్లా నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి లేకపోతే మిమ్మల్ని మేమందరం వెళ్ళిపోతాం నువ్వు ఒకదాన్ని ఇంట్లో ఉండు అని 
ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చేయాలి ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఆ డెడ్ లైన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నేను వెళ్ళాలి ఆ డెడ్ లైన్ ఎక్కడికి వెళ్తాను ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్లేస్ టు గో అప్పుడు ఏం చేశారంటే మా మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఐ వాజ్ అలోన్ అది నాకు ఒక నన్ను నన్ను భయపెట్టడానికి ఎలా చేశారని నాకు అర్థమైంది కానీ ఆ వన్ నైట్ అండ్ వన్ డే వాళ్ళు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు సో దాట్ నేను ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటానని కానీ నా దగ్గర ఏ డెసిషన్ లేదు ఐ స్టార్ట్ ఇట్ ప్రేయింగ్ దట్ నైట్ నైట్ అంతా ప్రేయర్ చేశాను నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎంతో ఒంటరి దాన్ని అయిపోయాను ఎందుకు ఏది మాట్లాడట్లేదు ఏది చేయట్లేదు నా జీవితంలో అని దట్ నైట్ ఐ ప్రేడ్ అ లాట్ ఎందుకో తెలియదు కానీ ఆ రోజు మార్నింగ్ నా ఫ్రెండ్ ఎందుకో తను నా ఇంటికి వచ్చింది ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను అంతా తనతో షీ వాజ్ ద ఓన్లీ ఫ్రెండ్ హూ నన్ను కొంచెమైనా సపోర్ట్ చేసింది నన్ను వచ్చినప్పుడు నేను తనతో మాట్లాడానని మాట్లాడుతున్నప్పుడు నన్ను నాకు ఒక మాట గుర్తు చేసింది నువ్వు అప్పుడప్పుడు అంటావు కదా మా కాలేజ్లో ఉన్న ఉన్న పర్సన్ యూనోష్ మీ మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ అని మొన్న మొన్ననే మాకు తెలిసింది హీస్ డూయింగ్ సాంగ్స్ అండ్ ఒక పాస్టర్స్ సన్ చాలా మంచి వాళ్ళు మేము కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ గుడ్ పీపుల్ ఆయన కూడా చాలా మంచివాడు ఐ డోంట్ యూ టాక్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అబౌట్ ఇట్ ఒకసారి మాట్లాడి చూడు అని తను నాతో అండం జరిగింది నిజంగా నేను అనిపించింది దేవుడే తనని పంపించారని గాడ్ హస్ సెంట్ మీ సెంట్ హర్ ఫర్ మీ అని సో స్లోగా పేరెంట్స్ ఒక నైట్ ఒక డే అక్కడ బయట హైదరాబాద్ ఎక్కడికో వెళ్ళి వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఐ టోల్ దెమ్ దిస్ థింగ్ బట్ ఇలా దిస్ ఈజ్ ద పర్సన్ యూ నో దిస్ ఫ్యామిలీ కదా మన మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ కదా ఒకసారి మాట్లాడతారా అని అసలు మేము మాట్లాడము నీకు చేయాలనుకుంటే నువ్వే మాట్లాడు నువ్వే చేసేసుకో అని ఒప్పుకోలేదు కానీ ఎలాగైనా త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కష్టపడి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి జస్ట్ ఒక్కసారి ఒక్కసారి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడండి నేను వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి మ్యాచ్ తీసుకెళ్తే ఏమైనా బాగుంటుందా వాళ్ళు ఏమైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా వాళ్ళకి ఏమైనా తక్కువ అయిందా అని వాళ్ళని ఎలాగైనా కన్విన్స్ చేసి కానీ ఈ జర్నీ అంతటిలో ఎప్పుడు రూడ్గా బిహేవ్ చేయాలా ఏ సుప్రేమ నాలో ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు ప్రేమగా ఉండేదాన్ని ఎప్పుడు ప్రేమగా మాట్లాడేదాన్ని ఐ డ్రెడ్ దిస్ విత్ లవ్ ఐ కన్విన్స్ దెమ్ విత్ లవ్ ఎంతో ప్రేమగా మాట్లాడి నా నా నాలో ఉన్న చేంజ్ని చూసి నా యాటిట్యూడ్లో ఉన్న నా బిహేవియర్లో ఉన్న చేంజ్ని చూసి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు దే అగ్రీ టు గో అండ్ టాక్ వన్స్ అందరం వెళ్ళి అందరం కలిసాం ఒక ప్లేస్లో కలిసినప్పుడు వినోష్ గారు వాళ్ళ డాడీ అయితే చూసి నన్ను ఒక ఇంటర్వ్యూ చేశారు జస్ట్ టూ బై టూ క్వశ్చన్స్ ఐ యూ రెడీ టు డై ఫర్ జీజస్ ఒక పాస్టర్స్ ఫ్యామిలీ మేము ఉండడానికి రెడీయా బికాస్ బిలాంగింగ్ టు పాస్టర్స్ ఫ్యామిలీ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఇద్దరు ఉండదు తిండి ఉండదు ప్రాపర్ టైంలో మీకు ఓకేనా అని నా ఆన్సర్లో చాలా కాన్ఫిడెన్స్ కనపడింది ఆయనకి ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్గా అన్నీ ఓకే అనేసి యేసు ప్రభు కోసం ఏదైనా చేస్తానని ఐ వాజ్ ఐ ఆన్సర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్లీ అప్పుడు ఆయనకి నా ఆన్సర్స్ మాత్రం నచ్చినాయి కానీ ఆయన ఓకే అన్నా ఆయన ఎస్ అనలేదు ఇంకొంతకాలం వెయిట్ చేయాలి దేవుడు నాతో మాట్లాడాలి అప్పుడే ఏమైనా డెసిషన్ తీసుకుంటామని ఆయన చెప్పారు డెసిషన్ తీసుకుంటామంటే ఎన్ కొన్ని రోజులు కదండి టెన్ డేస్ ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆ వన్ మంత్ కాదు ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఆయన నన్ను ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ వెయిట్ చేయించారు కానీ ఈ వెయిటింగ్ పీరియడ్లో ఐ యూస్ టు ప్రే అబౌట్ ఇట్ నీ చిత్తమా కాదా నీ చిత్తం కాకపోతే ఇది జరగదు నీ చిత్తం అయితేనే జరిగింది ఇప్పుడు దాకా నేను నా జీవితంలో ఎన్ని అనుకున్నాను కానీ మీ చిత్తమే జరిగింది ఇక్కడ కూడా మీ చిత్తం జరగాలని ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అయ్యాక ఒకరోజు దేవుడు మా మామయ్యతో మాట్లాడాను ఈస్ గాడ్ స్పోక్ టు హిమ్ సేయింగ్ దాట్ షీ ఈస్ ద రైట్ వన్ నాకు ఇంపర్ఫెక్ట్గా అనిపించవచ్చు కానీ యుఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ అన్నారు మా మావయ్యతో నువ్వే తన్ని మోల్డ్ చేయాలి నన్ను చాలా బలంగా వాడపడుతుంది యూ హ్యావ్ టు మోల్డ్ అర్ అని మాకు ఒక కాల్ వచ్చింది వాళ్ళు ఓకే అన్నారు అండ్ దాట్స్ హౌ వీ గాట్ మ్యారీ చాలామంది అనుకుంటారు వినోష్ గారు వల్ల నేను యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నానని కాదండి యేసు ప్రభు నా జీవితంలోకి వినోష్ గారిని తీసుకొచ్చారు వినోష్ గారు తీసుకెళ్ళాలి నా జీవితంలో యేసు ప్రభు This is the mistake many people are mistaken with, but yes, it was God who bought him in my life. 
అలా మా మ్యారేజ్ జరిగింది ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టెడ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేస్ అప్పుడు కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి చాలా వచ్చినాయి కానీ ఐ ఫేస్ ద మాల్ స్ట్రాంగ్లీ మ్యారేజ్ అయ్యాక మావే నన్ను మోల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు నీకు ఒక మాట తెలుసా అండి దేవుడు నా జీవితంలో ఎన్ని కార్యాలు చేశారు ఆయన అభిషేకం నా మీద ఎలా ఉంటుంది తెలుసా అండి నాకు తెలుగు రాదు మ్యారేజ్ అయ్యే వరకు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అనేది బైబిల్లో ఒకటి ఉంటుందని కూడా నాకు తెలియదు ఐ డిడెంట్ నో దీస్ థింగ్స్ తెలుగు రాదు బైబిల్ ఏమి తెలీదు వాక్యం ఎప్పుడు వినలేదు అన్నీ మ్యారేజ్ అయ్యాక హీ స్టార్టెడ్ మోల్డింగ్ మీ ఎప్పుడు నన్ను ఫ్రీగా ఉంచేవారు కాదు హీ యూస్ టు టేక్ మీ టు ప్రేయర్స్ హీ యూస్ టు టాక్ టు మీ అబౌట్ బైబిల్ అట్ హోమ్ ఎప్పుడు నన్ను చదువు చదువు అనేవాళ్ళు నువ్వు ఎప్పుడు ప్రీచ్ చేస్తావు బయట చూడు అందరు ఎంత ప్రీచ్ చేస్తున్నారు వన్ మినిట్ మెసేజెస్ స్టార్ట్ చేయని ఏదో ఒక ఏదో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేవాళ్ళు ఐ వాజ్ సో కనెక్టెడ్ టు టు హిమ్ ఐ వాజ్ సో మచ్ కనెక్టెడ్ టు హిమ్ నా నాకు ఏమాత్రం లోటు లేకుండా చూసారు హీ యూస్ టు బీ లైక్ అ ఫాదర్ నాకు ఏది కావాలో తీసుకురావడం నన్ను ఎంతో మంచిగా చూశారు బట్ ఫైనలీ ఏం జరిగిందండి నా లైఫ్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎప్పుడు అలాగే ఉంటాయి దే విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ ఇన్ మై లైఫ్ నేను ఎంతో ప్రేమించిన వ్యక్తిని నా దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్తాను దీన్ని హిట్ టుక్ హిమ్ అవే ఫ్రమ్ హిమ్ అదొక ఫేస్ ఒక పక్కనేమో మా హస్బెండ్ ఆయన్ని చూసుకోవాలి హీ వాజ్ టోటలీ షాటర్డ్ ఒక పక్కనేమో నేను ఐ వాజ్ ఆల్సో టోటలీ షాటర్డ్ బికాస్ ఐ లాస్ట్ మై ఫాదర్ ఆ కొన్ని మంత్స్ ఎంతో పెయిన్గా ఉన్నావు ఎంతో పెయిన్ అనుభవించాం కానీ దేవుని మళ్ళీ మమ్మల్ని లేపాడు హీ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ అస్ బోత్ వెరీ వెరీ మచ్ ఫర్ ద మినిస్ట్రీ టుడే ఆఫ్టర్ హీ ఎక్స్పైర్డ్ ఆయన చనిపోయాక నేను బలంగా ప్రీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను నమస్ గారు ఇప్పుడైనా అవుట్ ఆఫ్ టౌన్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని సండేస్ ఐ ప్రీచ్ ఐ ప్రీచ్ ఇన్ టూ ఆర్ త్రీ ప్లేసెస్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ మాట్లాడతాను ఒక్కొక్క సండే ఏ డాక్టర్ అయితే నన్ను ప్రీచ్ చేయొద్దు అన్నారు నన్ను ఎక్కువ మాట్లాడద్దు అన్నారు దేవుడు నన్ను మాట్లాడేలా చేశాడు డాక్టర్స్ అది ఇంపాసిబుల్ అనిపించింది కానీ డా గాడ్ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఐ స్పీక్ ఫర్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏదైతే ఉండేది దట్ ఈస్ టోటలీ వ్యాన్స్ దేవుడు దాన్ని తీసి పక్కన పడేశాడు బికాస్ హీ వాంటెడ్ టు యూజ్ మీ నన్ను యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్ని తీసేశాడు జర్నీ అంతట్లో ఒక మాట చెప్పిన అండి టూ థింగ్స్ ఓర్పు నమ్మకం ఎప్పుడు చాలా ఓర్పుతో ఓర్పుగా ఉండేదాన్ని ఎప్పుడు నమ్మకంగా ఉండేదాన్ని ఐ యూస్ టు బీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మై ఫేత్ గేమ్ అండి చాలామంది నన్ను చూసి చాలా షాక్ అయ్యేవాళ్ళు ఏంటి ఎలా ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని ఎప్పుడు కృంగిపోదు ఏంటి అని ఎస్ నేను ఎప్పుడు కృంగిపోను ఎందుకంటే నేను నేను ఆ యస్సు ప్రేమని అనుభవించాను ఎవరు లేని టైంలో నాతో ఉన్నారు ఎవరు నా దగ్గర ఉన్న ఉండలేని టైంలో హీ వాజ్ విత్ మీ హీ హాస్ హోల్డెడ్ మై హ్యాండ్ అండ్ మేడ్ మీ వాక్ నేను చేయలేని సిచ్యువేషన్స్ నన్ను ఎత్తుకొని నడిచాను ఆ రోజు ఎలా అయితే మారా పర్ మారాలో ఉన్న చేదైన నీళ్ళని మధురంగా మార్చారు నా చేదైన జీవితంని మధురంగా మార్చారు దేవుడు ఎన్నో చేదైన అనుభవాలు కానీ నేను ఇప్పుడు మాత్రం ఎన్నో మధురమైన మెమరీస్ ఆ బెటర్ లైఫ్లో నుంచి ఒక స్వీట్ లైఫ్లోకి నన్ను తీసుకొచ్చాడు హీ మోల్డెడ్ మై లైఫ్ హీ చేంజ్ మై లైఫ్ ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ఐ నో దాట్ హీ ఈస్ విత్ మీ ఐ నో దాట్ హీ ఈస్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ మై లైఫ్ ఇప్పటికీ ఆ రిజెక్షన్ని ఫేస్ చేస్తున్నానండి మ్యారేజ్ అయినప్పుడు తాతగారు ఒక బాండ్ని సైన్ చేయించారు అదేంటంటే నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకూడదు వాళ్ళు పిలిచినప్పుడే వెళ్ళాలి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు ఆస్తిలో ఏ పార్ట్ ఉండదు ఐ ఆమ్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దియర్ ప్రాపర్టీ ఎనీ మోడ్ ఆ బాండ్ మీద సైన్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఐ డు నాట్ గో టు మై హౌస్ అన్లెస్ ఐఎమ్ కాల్డ్ ఇప్పటికీ ఆ రిజెక్షన్ని ఫేస్ చేస్తున్నాను పేరెంట్స్ అరే దే లవ్ మీ దే లవ్ మీ అ లాట్ కానీ వాళ్ళు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ని బట్టి వాళ్ళు ఉన్న సరౌండింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని బట్టి దే ఆర్ స్టిల్ నాట్ పబ్లిక్ విత్ మీ వాళ్ళు కొంచెం అషేమ్డ్గా ఫీల్ అవుతారు బికాస్ ఐఎమ్ అ క్రిస్టియన్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ జీజస్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే నన్ను రిజెక్ట్ చేశారో ఇంకా అందరు రిజెక్షన్లోనే ఉన్నారు నో బడీ టాక్స్ టు మీ నో బడీ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ మీ నాతో ఎవరు మాట్లాడండి కానీ నాకు తెలుసు యూ ఆల్ డిస్కస్
they are glazing at me and in actual so na ki rejection aim aim anpichadandi because my god is with me na ki everodu i do not need anybody when he is with me na dev na tu unte chaalu so na saaksham dwara meeku oka maat chabdam anukuntunanu enta kashtam ochina enta nashtam ochina orpu ga undandi nammakam ga undandi నా జీవితంని మార్చిన దేవుడు మీ జీవితంని మారడా అని ఖచ్చితంగా మారుస్తారు ఈ చేంజ్ మై లైఫ్ నా చేదైన జీవితంని మధురంగా మార్చారు మీ చేదైన జీవితంని కూడా మధురంగా మారుస్తారు యూ విల్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ కానీ మీ దగ్గర రెండే రెండు కోరుకుంటారు ఓర్పుగా ఉండు నమ్మకంగా ఉండు నమ్మకంగా ఉంటే చాలు మీ జీవితంలో నేను కార్యం చేస్తానని నేను నా సాక్ష్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడుతున్నాను సో మీ సాక్షం ద్వారా మీరు అందరు బలపరచారని నేను అనుకుంటున్నాను షేర్ దిస్ టెస్ట్ మనీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఏమైనా బాధలో ఉంటే ఇఫ్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ అ టఫ్ టైమ్ ఇన్ ఇన్ దియర్ లైఫ్ షేర్ దిస్ టెస్ట్ మనీ విత్ దెమ్ అండ్ బీ ఏ పర్సన్ టు ప్రీచ్ ద గాస్పల్ దేవుని మన అందరినీ దీవించిన దాకా ఆమెన్